सो हेलो गाइज वेलकम टू नोट्स वायर आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेज सैनापसिस में है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स स्टेप्स ऑफ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज फंक्शन ऑफ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स चैलेंजेस इन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कन्फ्यूजन एंड डिफरेंस भी रहेगा सैनापसिस स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का एक प्यूरिकल कंपोनेंट है जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं यह रिसेप्टर प्राइमरली बी सेल द्वारा मेडिएटेड होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के खिलाफ डिफेंस प्रदान करता है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था गाइज अगर आपको स्टडी नोट की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे देख लेंगे डेफिनेशन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेज का यह एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो पैथोजेंस को रिकोगनाइज और न्यूट्रलाइज करते हैं दूसरा डेफिनेशन है एंटीबॉडीज का ये इम्यूनोग्लोबुलिन है जो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करते हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं नेक्स्ट है कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स पहला है बी सेल्स बी सेल्स ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के मुख्य घटक हैं ये सेल्स एंटीजेंस को पहचानते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्रेंसिएट होकर एंटीबॉडीज का उत्पादन करते हैं बी सेल्स के एक्टिवेशन के बाद ये एंटीबॉडीज पैथोजेंस के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करते हैं सेकेंड है एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज वे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो पैथोजेंस के स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करते हैं ये पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं या उन्हें डिस्ट्रक्शन के लिए इम्यून सिस्टम के अन्य कॉम्पोनेंट्स के लिए मार्क करते हैं थर्ड है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ए पी सी एस जैसे डेंट्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेगस एंटीजन को प्रोसेस करके टी सेल्स के सामने प्रस्तुत करते हैं ये टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं जिससे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू होता है आई पी सी सॉरी ए पी सी एस ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्स ऑफ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेज फर्स्ट है एंटीजन रिकॉग्निशन बी सेल्स अपने बी सेल रिसेप्टर्स के माध्यम से स्पेसिफिक एंटीजन को रिकोगनाइज करते हैं सेकेंड है बी सेल एक्टिवेशन बी सेल को फुल्ली एक्टिव होने के लिए टी हेल्पर सेल्स की मदद की जरूरत होती है टी सेल्स साइटोगनाइज रिलीज करते हैं जो बी सेल को एक्टिवेट करते हैं थर्ड है क्लोनल एक्सपेंसियन एक्टिवेटेड बी सेल्स प्रोलिफ्रेट करते हैं और आइडेंटिकल बी सेल्स का एक क्लोन प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन प्रोलिफ्रेशन बी सेल प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में डिफ्रेंसिएट करते हैं प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जबकि मेमोरी बी सेल्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रोडक्शन प्लाज्मा सेल्स लार्ज क्वान्टिटीज में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करते हैं नेक्स्ट है पैथोजन न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज पैथोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं या उन्हें ऑप्शनाइज करके फैगोसाइटोसिस के लिए मार्क करते हैं नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज के निम्नलिखित प्रकार होते हैं पहला है आई सबसे ऑबिडेंट एंटीबॉडी है जो सर्कुलेशन में पाई जाती है यह लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रदान करती है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सेकेंड है आईजीए आईजीए म्यूकोसल एरियाज में पाई जाती है यह म्यूकोसल सरफेस पर प्रोटेक्शन प्रो, प्रो, प्रदान करती है और पैथोजेंस को रोकने में मदद करती है थर्ड है आईजीएम आईजीएम इन्फेक्शन के दौरान सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी है यह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाने में प्रभावी होती है और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में महत्वपूर्ण होती है नेक्स्ट है आईजीई आईजीई एलर्जिक रिस्पॉन्सेस और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में शामिल होती है यह मास्टेल्स और बेसोफेल्स को एक्टिवेट करती है जिससे हिस्टामिन रिलीज होता है नेक्स्ट है आई IgD मुख्य रूप से इमेच्योर B सेल्स पर रिसेप्टर के रूप में काम करती है इनका एग्जैक्ट फंक्शन पूरी तरह से समझा नहीं गया है लेकिन यह B सेल एक्टिवेशन में भूमिका निभाती है नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स पहला है पैथोजन न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज पैथोजेंस के स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करके उन्हें न्यूट्रलाइज करती हैं जिससे वे होस्ट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाते सेकेंड है ऑप्शनाइजेशन एंटीबॉडीज पैथोजेंस को कोट करती है जिससे फेगोसाइटिक सेल्स उन्हें आसानी से पहचान कर निगल लेते हैं थर्ड है 
कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है जो पैथोजेंस को लेस करने और इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है नेक्स्ट है एग्लूटिनेशन एंटीबॉडीज मल्टीपल पैथोजेंस को आपस में जोड़कर एग्लूटिनेशन करती है जिससे पैथोजेंस की मोमेंट और इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है नेक्स्ट है टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज बैक्टीरियल टॉक्सिन को बाइंड करके उन्हें न्यूट्रलाइज करती है जिससे वे होस्ट सेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते नेक्स्ट है चैलेंजेस इन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्सेज पहला है एंटीजेनिक वेरिएशन पैथोजेंस जैसे वायरसेस और बैक्टीरिया अपने एंटीजेंस को म्यूटेट या बदल सकते हैं जिससे एंटीबॉडीज उन्हें पहचान नहीं पाती यह इम्यून रिस्पॉन्स को कमजोर कर देता है सेकेंड है इम्यूनो डेफिशियंसी डिसऑर्डर्स कुछ स्थितियों में जैसे एच आई या जेनेटिक इम्यूनो डेफिशियंसीज बी सेल्स या एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन प्रभावित होता है जिससे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर हो जाता है कंक्लूजन है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स पैथोजेंस के एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म्स के खिलाफ बॉडी की प्राइमरी डिफेंस है बी सेल्स और एंटीबॉडीज की कोऑर्डिनेशन पैथोजन को रिकॉग्नाइज और न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रिटिकल है इस रिस्पॉन्स की अंडरस्टैंडिंग वैक्सीन और एंटीबॉडी बेस्ड थेरेपीज के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है तो ये इसका कंक्लूजन है रेफरेंस में है फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय डब्लू पॉल एंड इम्यूनोलॉजी बाय एस फातिमा तो थैंक यू गाइस यही था आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए थैंक यू